है पूरी थाली छेद भरी हुई है ये टिप्पणी की तो बात ही सवाल ही नहीं है सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में जितनी भी थालियां हैं सबके अंदर छेद है कहीं ना कहीं बिना छेद की कोई थाली है ही नहीं तो आप रह... मैं तो एक ही बात बोलना चाहूँगा कि बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो नशे का कारोबार भारत के अंदर पूरी तरह बंद होना चाहिए इस पर अंकुश लगाना चाहिए ये लोग नशे के जरिए हमारे आने वाली पीढ़ी को खत्म करने वाले हैं ये इनका पूरा प्लान है षडयंत्र है और सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए इस ओर इसमें ऊपर से नीचे तक लोग तो शामिल हैं ये बात तो सत्य है बिल्कुल कि इसमें लोग शामिल हैं मुझे समझ में नहीं आता है मैं आपको छोटी सी एक बात कहना चाहूँगा तेरह सौ तीन के अंदर तेरह सौ तीन के अंदर महारानी पद्मावती ने अपना लाज सम्मान महारत की मर्यादा को बचाने के लिए सोलह हजार छत्राणियों के साथ आहूति दी थी अग्नि के अंदर उन्होंने हिंदुस्तान की लाज बचाई थी आज यहाँ नारी नारी की टांग खींचने में तुली हुई है और हर नारी व्यसन में लिप्त है ये बड़े शर्म की बात है बड़े दुख की बात है कि बच्चा बच्चा यहाँ लिप्त होता है चरस गांजा अफीम के अंदर तो ये सोचने की बात है सरकार को भारत को योद्धाओं ये भारत योद्धाओं का भारत था आज चर्सियों का हो गया तो बड़ा शर्मनाक विषय है हमें सोचना पड़ेगा सरकार को सोचना पड़ेगा जागृत तो करना पड़ेगा सरकार को इस बात के लिए कि कैसा भारत हो गया या पृथ्वीराज चौहान शिवाजी महाराज भारी लक्ष्मी बाई झांसी की रानी और आज चरस गांजा में लिपते हैं और नारी नारी को मारने को तैयार होती है जहाँ एक पद्मावती थी उसके पीछे सोलह हजार छत्रियों ने आग की आहूति दे दी और आज यहाँ नारी नारी की टांग खींच रही है बड़ा शर्मनाक विषय है मेरे लिए हिंदुस्तान के लिए दिन तो केस खुलते हैं आए दिन हत्याएं होती है आए दिन बलात्कार होते हैं कैसे बेबुनियाद है जिसका बच्चा जाएगा उसकी आत्मा रोएगी जिसकी लड़की मरेगी उसकी आत्मा रोएगी इनको क्या है ये रोटियां सेकने वाले लोग हैं इनको सच्चाई उजागर करने में इनको डर लगता है ये हिंदुस्तान का जो असली खून होगा वो सच्चाई उजागर करेगा सत्य में जयते आखिर में सत्य की जीत होनी है मैं इनका विरोध करता हूँ उन्होंने गलत बोला है उजागर होना चाहिए कोई भी केस उजागर होना चाहिए हिंदुस्तान की हालत इतनी खराब है कि जो भी सच बोलता है उसको टारगेट में ले लिया जाता है ये कायर लोग हैं जो भी लोग हैं कायर लोग हैं ऊपर से नीचे तक अगर ऐसा करते हैं कि जो सच बोलता है उसको टारगेट में लिया जाता है ये हिंदुस्तान का खून नहीं हो सकता जो सच बोलने वाले को टारगेट में लेता है मेरा मानना ये है ये छेद ये खुद ही छेद वाले ये खुद ही छेद वाले लोग हैं ये थाली में किसकी बात करते हैं पहले अपना करेक्टर देखना चाहिए हम तो हर महिला का सम्मान करते हैं लेकिन महिला महिला को अपमानित करने पर तुली हुई है किसी के दबाव में आके ये सर्वदा गलत है रवि किशन जी की टिप्पणियाँ वो उन्होंने अपने अपने तरीके से दिया होगा लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि जो भी कुछ है हिंदुस्तान में सच को स्वीकार करना सीखो वो किसी की ताकत है नहीं कैसा शर्म आती है मुझे योद्धाओं के भारत में सच स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं है झूठों के बादशाह यहाँ पर हैं चरस गांजा अफीम का ये हिंदुस्तान किस तरह खोखला होता जा रहा है ये हमारी विरासत के लिए हमारे इतिहास के लिए कलंक का विषय है अब जो नए नए सब मिले हुए हैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार कुछ तो कमज़ोर है इसीलिए इतना बड़ा रैकेट चल रहा है और हजारों साल से मालूम ही नहीं पड़ रहा किसी को सब पूरा का पूरा रैकेट इतना बड़ा चल रहा है पैसा कमाने के लिए ये आज मासूम बच्चों को मासूम लड़कियों को ड्रग्स के ख़त्म कर रहे हैं उसके अंदर उनका उनका करियर ख़त्म कर रहे हैं आए दिन मर्डर आए दिन बलात्कार हो रहे हैं ये क्या है तमाशा बना रखा है हिंदुस्तान का ये योद्धाओं की भूमि है महारानी लक्ष्मी की भूमि है पद्मावती की भूमि है इल्ला की भूमि है ये कैसा हो रहा है ये सोचना पड़ेगा सरकार को तो क्या अधिकार दें नहीं वो इलेक्शन से ये मेरी समस्या बाहर है जो सच है वो तो उठना चाहिए मुद्दा वो इलेक्शन का इलेक्शन का बात हो या कोई भी बात हो लेकिन जो सच है वो होना चाहिए सुशांत एक माँ का बेटा था हमारा अपना था उसका केस अभी तक क्यों नहीं खुला ये क्या मजाक बना रखा है सोशल मीडिया में देखो ये तो एक चुनावी बात हो जाती है सब अपनी अपनी बात का अधिकार है सबको कहने का मैं इससे बिल्कुल हटके बात करता हूँ कि जिसकी मौत हुई है या जो मौतें होती हैं आए दिन उस पर अंकुश सरकार क्यों नहीं लगाती है हमारे बॉर्डर पे आर्मी सुरक्षित है हमारे लिए अपनी जान गंवा के वो भारत को सुरक्षित रखती है और हम भारत के अंदर कितने खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं कि हमको आपस में डर लगता है बात करने में किसी को कैसा कानून कैसी व्यवस्था शर्मनाक है यरकत कानून को व्यवस्था बनाए रखना होगा देखिए इसमें जितने भी बीच के दलाल थे वो दलाल साफ हो गए नहीं तो ऐसा होता था कि किसान अपनी मन माफिक अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी चीज़ कहीं बेच नहीं सकता था किसी को भी देना ही पड़ता था उसका आधा हिस्सा या 30 परसेंट या 40 परसेंट हिस्सा देना पड़ता था अब कम से कम उनको छूट मिली उनको एक ताकत मिली कि वो खुले आम कहीं भी बेच सकते हैं ये उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है तो आप जी हाँ इसमें किसानों का फ़ायदा होगा अपनी मर्जी के मालिक हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं आएगा ना किसी अफसर का दबाव आएगा ना किसी लीडर का दबाव आएगा ना किसी नेता का दबाव आएगा ना किसी गुंडे का दबाव आएगा कोई दबाव नहीं आएगा वो खुला है किसानों के लिए कुछ किसानों के लिए कि बोले जाऊँ धरती के कृषि ये भारत कृषि और ऋषि का देश था भारत कृषि और ऋषि का देश था आज
गर्दुल्लों का चर्चियों का अड्डा बन चुका है ये शर्मनाक विषय है हर हिंदुस्तानी को सोचना पड़ेगा और मैदान में आना पड़ेगा